ஹாலலூயா பிரைஸ்தலாட் எல்லோருக்கும் இயேசுவி நாமத்தில் வாழ்த்துதலை கொண்டு வருகிறேன் இப்பொழுது நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி என்னவென்றால் மத்திய எழுந்த சுவிசேஷனும் நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் இந்த இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்றால் அவர் பிரத்யுத்தரமாக கர்த்தர் பிரத்யுத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் இதிலே நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் என்றால் நாம் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் உயிர் வாழ்வது அல்ல இரண்டு வகையான பிழைப்பு இருக்கிறது ஒன்று நாம் சாப்பிடும் உணவுகளை அப்பம் என்று தேவன் குறிப்பிடுகிறார் நாம் சாப்பிடுகிற உணவு பொருள் ஈடபிள்ஸ் இது எல்லாம் நாம் ஃபுட் என்று சொல்லுகிற ஒரு வகை பிழைப்பினால் மாத்திரம் உயிர் வாழ்கிறது இல்லை மனிதன் இன்னொரு வகையிலும் உயிர் வாழ்கிறான் பிழைப்பு உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது அது தேவனுடைய வார்த்தையை சாப்பிடும் போது நமக்கு பிழைப்பு உண்டாகிறது நாம் உபவாசம் இருக்கும் போது கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கும் போது அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் உண்ணும் போது அவருடைய வசனத்தை நாம் சாப்பிடும் போது நமக்கு பிழைப்பை ஊட்டுகிறார் என்ற வேதம் சொல்லுகிறது இந்த இதை தான் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்ட இங்கே விரும்புகிறேன் நாம் இதுவரையில் இரண்டு பிழைப்பு இருக்கிறதா என்று தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டு வகையான பிழைப்பு இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது டூ டைப்ஸ் டூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்கிறது அது என்ன பிழைப்பு எப்படியாப்பட்ட ஃபுட் என்று இங்கே வேத பகுதி அருமையாய் தெளிவாய் நமக்கு விளக்குகிறது அதை தான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் வெறும் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டினால் மாத்திரம் நமக்கு பிழைப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லவில்லை இன்னொரு பிழைப்பு வேத வசனத்தை நாம் எவ்வளவாய் உட்கொள்கிறோமோ அவ்வளவு பிழைப்பு நமக்கு உண்டு உள்ளான மனிதன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டு இருக்கிறான் என்பது மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆத்தும நேசர் இதை சொல்லுகிறார் அதனால் சரீரத்திற்கும் உணவு கொடுக்கப்படுகிறது ஆத்மாவிற்கு உணவு கொடுக்கப்படுகிறது ஆத்தும உணவுதான் வேத வசனம் பைபிள் ரீடிங் சாப்பிட்டு மெமரியில் அனுப்பிட்டே இருக்கணும் மனசில் பதிய வைத்து கொண்டே இருக்கணும் அதை உட்கொண்டு கொண்டே இருக்கணும் அசை போட்டு கொண்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு நிமிஷம் வேத வசனத்தை சொல்லி கொண்டே இருந்தால் சத்ரு வருவதற்கு இடமே இல்லை ஆகையால் நாம் சாப்பிடுகிறோம் மூன்று வேலை உணவு சாப்பிடுகிறோம் அது போல கருத்துடைய வசனத்தை நாம் சாப்பிட்டு கொண்டே இருந்தால் இந்த உலகத்தில் ஈஸியாக ஜெயம் எடுக்கலாம் அதனால் அந்த பிழைப்பையும் நாம் பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து விரும்புகிறார் ஆகையால் நாம் உணவை மாத்திரம் சாப்பிட்டு பிழைப்பு விட்டுகிறோம் என்பதை அறிந்து கொண்டிருக்கிற நாம் ஆத்தும பிழைப்பாகிய ஆண்டவர் கொடுக்கிற வேத வசனத்தை உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதிலும் நாம் அதிக அக்கறை உள்ளவர்களாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எப்படியாய் நாம் ஒரு ஈடபிள்ஸ் சமைச்சு சாப்பிட பிரயாசப்படுகிறோமோ அப்படி ஆவியானுடைய வார்த்தைகளை நாம் உண்ண ஆர்வம் கொண்டு தாகம் கொண்டு வாஞ்சையோடு தேடி வாசித்து அதை மெமரியில் அனுப்பி இருதயத்துக்குள்ள எழுதி அதை அசை போட்டு தியானம் பண்ணும் போது அதனுடைய அற்புத மகிமை நமக்கு வெளிப்படும் அதனால் வருகிற பிழைப்பு நோயற்ற வாழ்வு வருகிறது அந்த வசனம் உள்ளே போனால் உனக்கு பிழைப்பு ஆரோக்கிய சௌக்கியம் அப்படியாய் கருத்துடைய மகிமை அனாயிட்டிங் பவர் அதிகமாய் வெளிப்படும் ஒவ்வொரு நாளும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் அதனால உனக்கு மகிமையான வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கை நிம்மதியா நீ கேட்கறது எல்லாம் கொடுக்கப்படும் இருதயத்தின் வேண்டுதல்கள் அருள செய்யப்படும் இதனால இந்த பிழைப்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாய் இந்த வசனத்தை உட்கொள்வதிலே ஆர்வம் செலுத்தும்படியாய் எப்படி நாம் ஃபுட்டை நார்மலா ஓ சரீரத்துக்கு ஃபுட்டு சாப்பிட்றோமோ அதை காட்டிலும் இதை இப்படி இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சாப்பிட்டு இந்த பிழைப்பை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த மகிழ்ச்சியை இந்த பரலோக மகிழ்ச்சியை நாம் இந்த பூமியில அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதே கருத்தருடைய விருப்பமாயிருக்கிறது அதை சொல்லும் என்னுடைய விருப்பமாயிருக்கிறது நாம் கண்களை மூடி செவிப்போமா ஆண்டவரே இதோ இந்த வார்த்தைகள் நான் உம்மிடத்திலிருந்து அனுப்புகிறேன் பரிசு தாவியானவர் ஊழியம் செய்வீராக வார்த்தையாகிய மன்னாவை இவர்கள் 
கொண்டு பலனடைந்து பிழைப்படையும்படியாய் நார்மலான சரீர ஃபுட்டை போல எப்படியாய் வகை வகையாய் வெரைட்டி வெரைட்டியாக சுவைத்து தின்கிறார்களோ அப்படியே ஒவ்வொரு வசனத்தை டேஸ்ட் பண்ணுவார்கள பண்ணுவார்களாக என்று நான் செபிக்கிறேன் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அவர் வசனத்தை ருசிக்க தெரிந்து கொள்ளட்டும் அதை டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடும்படியாய் உட்கொள்ளும்படி அதிலே அதிக ஆசையோடு உட்கொள்ளக்கிறிய செய்வீராக அந்த ஆசையை உண்டாக்குகிறேன் ஆண்டவரே அந்த டேஸ்டை இவர்களுக்குள்ள அனுப்புகிறேன் வசன டேஸ்ட் உள்ளவர்களாய் மாறுவார்களாக உணவை எப்படி டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுறார்களோ ஓ இது ரொம்ப டேஸ்ட் மிக சுவையா இருக்கிறது அது போல் கர்த்தனுடைய வசனத்தை டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடும்படியாய் தியானிக்கும்படியாய் கர்த்தர் கிரியை செய்வீராக என்று நான் செபிக்கிறேன் அப்படியே நீர் செய்கிறதற்காய் நன்றி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்